ഹലോ എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിഭവമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മക്രോണി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം വാർത്ത എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മാക്രോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാബേജ് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് വേണം അതും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മാഗി മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗര മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നീ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പച്ചയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ സോസൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മക്രോണി വേവിച്ചതും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടണ്ടേ തക്കാളിയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ഐറ്റംസ് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗി മസാല ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ മാഗി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് മാഗി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോസുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ആദ്യം റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഉപ്പുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് നിമിഷം അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ തീത്ത നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മക്രോണി വേവിക്കാനിടാവും അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഊറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ച മക്രോണിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആ മസാലയൊക്കെ മക്രോണിയിൽ പിടിക്കട്ടെ അതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ഒന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണി റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്